അയാൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഒന്നും കൂടാതെ വേഗം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി രണ്ടായി തരം തിരിച്ചു ഹാറ്ററഡോക്സ് ആൻഡ് ഓർത്തഡോക്സ് അതിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മെറ്റീരിയലിസം ബുദ്ധിസം ആൻഡ് ജൈനിസം ഇത് മൂന്നും ഹെറ്റഡോക്സ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ബാക്കി അവശേഷിക്കുന്ന ആറ് വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അഥവാ ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗം എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയലൊക്കെ എടുത്തു വച്ച് മനോഹരമായി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു തുടങ്ങിയല്ലേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലേ ഓക്കെ ലിസൺ വെരി കെയർ നാലാമത്തെ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ഓർത്തഡോക്സിൻ്റെ ആദ്യ വിഭാഗം ന്യായ സ്കൂളാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ന്യായ സ്കൂൾ ഈ ന്യായ സ്കൂൾ എന്ന ചിന്താരീതി ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് ഗൗതമനാണ് ഗോതമ ഗൗതമ എന്നൊക്കെ പറയാം ന്യായ സ്കൂളിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ആരാണ് കമോൺ ഓൾ ഓഫ് യു ഗോതമ ഓക്കെ ഗോഡ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ന്യായ സ്കൂളിന് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന വൈശേഷിക സ്കൂളുമായിട്ട് എന്തുണ്ട് ഒരു അല്ലീഡ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ എന്താ പറഞ്ഞത് ന്യായ സ്കൂളിന് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന വൈശേഷിക സ്കൂളുമായി എന്തുണ്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം ഗോട്ട് ഇറ്റ് എന്നാൽ ഡിഫറിങ് ഓൺലി ഇൻ എ ഫ്യൂ ഫീച്ചേഴ്സ് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടോ എന്നാലും വലിയ ബന്ധമാണ് അവർ തമ്മിൽ എന്നാലും എന്തുണ്ട് ചെറിയ ഫീച്ചേഴ്സിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ആ ഡിഫറെൻ്റ് എന്താണെന്ന് പറയാം വൈൽ വൈശേഷിക ഡീൽസ് വിത്ത് മെറ്റാഫിസിക്സ് വൈശേഷിക സ്കൂള് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന വൈശേഷിക സ്കൂള് മെറ്റാഫിസിക്സിനാണ് ഊതൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന ന്യായ സ്കൂള് ഡീൽസ് വിത്ത് എപ്പിസ്റ്റമോളജിക്കൽ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് എപ്പിസ്റ്റമോളജിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റഡ് ടു നോളജ് വിവരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോജിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റുമാണ് അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആര് ന്യായ സ്കൂൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെയാണ് ഒന്ന് എപ്പിസ്റ്റമോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സുകളെ മറ്റൊന്ന് ലോജിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റുകളെ അതേസമയം വൈശേഷിക സ്കൂൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന എന്തിനെയാണ് മെറ്റാഫിസിക്സിനെയാണ് മെറ്റാഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിഭൗതികതയെ ഓക്കെ എപ്പിസ്റ്റമോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റഡ് ടു നോളജ് അത് രണ്ടും എന്താ എന്ന് സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ക്ലിയർ താങ്ക് യു ഇനി ന്യായ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു പെക്കുലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യായ സ്കൂൾ ബിലീവ്സ് ഇൻ അറ്റോമിസ്റ്റിക് പ്ലൂരലിസം അറ്റോമിസ്റ്റിക് ആയ പ്ലൂരലിസത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ചെറിയതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പ്ലൂരലിസം ഏറ്റവും വലുതിലേക്ക് ഒരു വിശ്വാസം ആർക്കുണ്ട് ന്യായ സ്കൂളിന് ഉണ്ട് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ റിയലിസം നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്നത് പ്രധാനമായി നോട്ട് ചെയ്യുക ന്യായ സ്കൂൾ ബിലീവ്സ് ഇൻ അറ്റോമിസ്റ്റിക് പ്ലൂരലിസം ആൻഡ് ലോജിക്കൽ റിയലിസം ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം ദ ഹോൾഡ് ദാറ്റ് ദ സോൾ ഈസ് ഇൻ ബോണ്ടേജ് ഡ്യൂ ടു ഇഗ്നോറൻസ് ആൻഡ് ലിബറേഷൻ ഈസ് അറ്റൈൻഡ് ത്രൂ നോളജ് ഈ വിഷയം നമ്മൾ ജൈനിസം പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ത് നമ്മുടെ സോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ബോണ്ടേജ് അതൊരു ബന്ധനസ്ഥനത്തിലാണ് ഡ്യൂ ടു ഇഗ്നോറൻസ് എന്ത് കാരണം അജ്ഞത കാരണം അപ്പോൾ അജ്ഞത കാരണം നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഒരു ബന്ധനത്തിലാണ് ഈ ആത്മാവിന് ലിബറേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ മോചനം സാൽവേഷൻ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അറ്റൈൻഡ് ത്രൂ നോളജ് ഏതിലൂടെ മാത്രമാണ് നോളജ് അപ്പോൾ നോളജ് കരസ്ഥമാക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമാണ് ആത്മാവിന് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത് കമോൺ സൽവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലിബറേഷൻ ലഭിക്കുന്നത് നോളജ് കിട്ടാത്തോടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബന്ധിപ്പി ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ട് ഒരു ഒരു അടിമയെ പോലെ കഴിയുകയാണ് അതിനെന്തില്ല ഒരു സൽവേഷൻ ഇല്ല സൽവേഷൻ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നോളജ് വേണം എന്നതാണ് ആരുടെ വിശ്വാസം ന്യായ സ്കൂളിൻ്റെ വിശ്വാസം ഗോട്ട് ഇറ്റ് താങ്ക് യു ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന പ്രധാന വിഷയം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് സ്കൂളിലും പറഞ്ഞിരുന്നു വാലിഡ് നോളജ് കൃത്യമായ നോളജ് കരസ്ഥമാക്കാൻ ന്യായ സ്കൂളിന് പേഴ്സെപ്ഷനിലൂടെ കിട്ടും ഇൻഫറൻസിലൂടെ കിട്ടും കമ്പാരിസണിലൂടെ കിട്ടും ടെസ്റ്റ് മണിയിലൂടെ കിട്ടും 
നാല് കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇവർക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത് വാലിഡ് നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഏതാണ് പെർസെപ്ഷൻ അഥവാ നമ്മുടെ സെൻസുകൾ കൊണ്ട് കാണുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടും രണ്ട് ഇൻഫ്രൻസ് അനുമാനം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു കമ്പാരിസൺ കമ്പാരിസൺ താരതമ്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നിനെ താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റേത് ഇതിങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയാകും എന്നുള്ള ഒരു താരതമ്യത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു നോളജ് ലഭിക്കൽ ഉണ്ട് മറ്റൊന്ന് ടെസ്റ്റിമണി അതും പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ടെസ്റ്റിമണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രമാണം അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന അറിവ് അപ്പോൾ നാല് രീതിയിലൂടെയാണ് ഇവർക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത് അറിവ് ലഭിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് പെർസെപ്ഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കമ്പാരിസൺ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിമണി ഗുഡ് ഇറ്റ് ഇനി ഇവർ പറയുന്ന പ്രധാന പോയിന്റ് നോക്കൂ ഈ പ്രപഞ്ചം യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് റിയൽ ആണ് അത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ കാറ്റഗറീസ് പതിനാറ് കാറ്റഗറി ആക്കി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ന്യായ സ്കൂളിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നും ആ പ്രപഞ്ചത്തെ സിക്സ്റ്റീൻ കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുമാണ് ആര് വിശ്വസിക്കുന്നത് ന്യായ സ്കൂള് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ വിശ്വസിക്കുക ഇനിയാണ് പ്രധാന പോയിന്റ് ദിസ് സ്കൂൾ ബിലീവ്ഡ് ഇൻ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞ മൂന്ന് സ്കൂളുകൾ ജൈനീസം മെറ്റീരിയൽസം ബുദ്ധിസം ഇവർക്ക് എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ സ്കൂൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ദൈവത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ആസ് ദ എഫിഷ്യൻറ്റ് കോസ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മൂലകാരണം ആര് തന്നെയാണ് അത് ദൈവം തന്നെയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ആര് ന്യായ സ്കൂളിൻ്റെ ആളുകൾ ഓക്കെ ആണോ താങ്ക് യു അപ്പോൾ ന്യായ സ്കൂള് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്സ് വെച്ച് നോക്കുക ആരാണ് അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലോസഫിയിൽ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിൽ രണ്ടാമത്തേതും ടോട്ടൽ അഞ്ചാമത്തേതും എന്താണ് സ്കൂളിൻ്റെ പേര് എല്ലാവരും വായിച്ചേ അഞ്ചാമത്തെ സ്കൂൾ ഏതാ കമോൺ ഓൾ ഓഫ് യു വൈശേഷിക സ്കൂൾ നാളത്തെ ന്യായ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ വൈശേഷിക പറഞ്ഞില്ലേ അതേ സാധനം തന്നെ രണ്ടും തമ്മിൽ ചെറിയ മാറ്റമേ ഉള്ളൂ എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും വൈശേഷിക സ്കൂളാണ് അഞ്ചാമത്തേത് ഓക്കെ ഓക്കെ എല്ലാവരും കൂടെ പറ ആരാണ് സ്കൂളിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ കമോൺ കനാദ ആരാണ് കനാദ എന്നോർക്കെ പറഞ്ഞേ കനാദ ദിസ് വാസ് ഫൗണ്ടഡ് ബൈ കനാദ മാത്രമല്ല ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷെയേഴ്സ് മെനി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഐഡിയാസ് വിത്ത് ന്യായ സ്കൂൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ന്യായ സ്കൂളുമായിട്ട് ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ വൈശേഷികയും ന്യായവും തമ്മിൽ വളരെ റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് അർത്ഥം നേരത്തെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ മാത്രമല്ല ദേ ഓൾസോ ബിലീവ് ദാറ്റ് റൈറ്റ് നോളജ് ഓഫ് റിയാലിറ്റി വിൽ ലിബറേറ്റ് ദ സോൾ കണ്ടോ റിയാലിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ അറിവിലൂടെ മാത്രമേ എന്ത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ആത്മാവിന് മോചനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ച് റിയാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ല അറിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആത്മാവിന് എന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ ലിബറേഷൻ സൽവേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ടീമാണ് ആര് വൈശേഷിക ചിന്താഗതിക്ക ഗുഡ് ഇറ്റ് താങ്ക് യു നേരത്തെ ന്യായ സ്കൂള് യൂണിവേഴ്സിനെ എത്രയായി തരം തിരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറ് അത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ അവിടെ പതിനാറായി കാറ്റഗറി ചെയ്തു എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇനി വൈശേഷിക സ്കൂളിൻ്റെ അധികാരികൾ യൂണിവേഴ്സിനെ പ്രപഞ്ചത്തെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്രയെന്നറിയോ സെവൻ കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ടാണ് ഏഴ് കാറ്റഗറീസ് ആയി അവരതിനെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു യൂണിവേഴ്സിനെ പ്രപഞ്ചത്തെ ഏതൊക്കെയെന്ന് പറയൂ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്റ്റാൻസ് രണ്ട് ക്വാളിറ്റി മൂന്ന് ആക്ഷൻ നാല് ജനറാലിറ്റി അഞ്ച് പെർട്ടിക്കുലാരിറ്റി ആറ് ഇൻഹെറൻസ് ഏഴ് അവസാനത്തൊന്ന് നോൺ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ ഏഴ് വിഭാഗമായിട്ടാണ് വൈശേഷിക സ്കൂള് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തെ യൂണിവേഴ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് എന്തൊക്കെയെന്ന് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇനി അവർ പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റിലേക്ക് നോക്കൂ ദേ കൺസിഡർ ദ മൈൻഡ് ആസ് ആറ്റോമിക് ബട്ട് ദ സോൾ ആസ് എറ്റേണൽ നമ്മുടെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് അത് ആറ്റോമിക് ആണ് അത് ചെരിഷബിളാണ് അത് സോറി പെരിഷബിൾ അന്ന് അത് നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് അത് ചെറുതാണ് നശിച്ചു പോകുന
കബില ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ കബിലയാണ് സാങ്കിയ സ്കൂളിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് പോയി നോക്കാം നോട്ടെയ്യോ ഈ സ്കൂള് രണ്ട് മ്യൂച്വലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയ അൾട്ടിമേറ്റ് റിയാലിറ്റി രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ ലോകത്ത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ യൂണിവേഴ്സിൽ രണ്ട് അൾട്ടിമേറ്റ് റിയാലിറ്റിയാണ് അത് രണ്ടും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയ റിയാലിറ്റിയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഈ സാഖ്യ സ്കൂൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ അൾട്ടിമേറ്റ് റിയാലിറ്റി ലോക രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് പ്രകൃതി മറ്റൊന്ന് പുരുഷ അപ്പോൾ ഒന്ന് പ്രകൃതിയും മറ്റൊന്ന് പുരുഷനുമാണ് എന്ത് ഈ ലോകത്തുള്ള രണ്ട് അൾട്ടിമേറ്റ് റിയാലിറ്റി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ടീമാണ് ആര് സാഖ്യ സ്കൂളിൻ്റെ ആളുകൾ ക്ലിയർ താങ്ക് യു ഇനി എന്താണ് പ്രകൃതിയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കൂ ഓഫ് ദീസ് പുരുഷ ഈസ് ദ എസെൻഷ്യലി കോൺഷ്യസ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് എറ്റേണൽ സെൽഫ് വിച്ച് ഈസ് എ വിറ്റ്നസ് ടു ദ ചേഞ്ചസ് ഓഫ് പ്രകൃതി ബട്ട് നോട്ട് സബ്ജക്റ്റ് ടു ചേഞ്ച് ശ്രദ്ധിക്കാം രണ്ട് കാര്യമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ സത്യമായി നിലനിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് പ്രകൃതിയും ഒന്ന് പുരുഷയും അതിൽ പുരുഷ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എസെൻഷ്യലി കോൺഷ്യസ് ആണ് അതിന് ബോധമുള്ള സാധനമാണ് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണ് എറ്റേണൽ സെൽഫാണ് നീണ്ടു നിലനിൽക്കുന്നതാണ് അതേ സമയത്ത് വിച്ച് ഈസ് എ വിറ്റ്നസ് ടു ദ ചേഞ്ചസ് ഓഫ് പ്രകൃതി ഈ പുരുഷ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രകൃതിയുടെ മാറ്റങ്ങളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ആളുമാണ് ആര് പുരുഷ ബട്ട് നോട്ട് സബ്ജക്റ്റ് ടു ചേഞ്ച് പുരുഷക്ക് എന്തില്ല മാറ്റം ഇല്ല ആർക്കാണ് മാറ്റമുള്ളത് പ്രകൃതി പ്രകൃതിയുടെ മാറ്റത്തെ കാണാൻ കഴിയുന്ന വിറ്റ്നസ് കൂടിയാണ് പുരുഷ എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയത്ത് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് പ്രകൃതിയോ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് നോക്കൂ ഈസ് അൺകോൺഷ്യസ് അതിന് കോൺഷ്യസ് ഇല്ല അതിന് ബോധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എറ്റേണലാണ് ആൻഡ് എവർ ചേഞ്ചിങ് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് പ്രകൃതിയും പുരുഷയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് ആര് വിശ്വസിക്കുന്നു സംഖ്യ സ്കൂൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ക്ലിയർ താങ്ക് യു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റിലേക്ക് നോക്കൂ ഈ സംഖ്യ സ്കൂൾ കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്തിലാണ് ഓഫ് ദ ത്രീ ഗുണാസ് മൂന്ന് ഗുണങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിക്കൊണ്ടാണ് സംഖ്യ സ്കൂൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് സ്വത്വ മറ്റൊന്ന് രജസ് മൂന്ന് തമസ് സ്വത്വയിലും രജസിലും തമസിലും കൂടി നിലനിൽക്കുന്നതാണ് എന്ത് സംഖ്യ സ്കൂൾ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് പെർഫെക്റ്റ് ബാലൻസ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ക്രിയേഷൻ ഏതൊരു ക്രിയേഷൻ്റെയും തുടക്കത്തിൽ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് പെർഫെക്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യം വേണം ഒന്ന് സത്വ മറ്റൊന്ന് രജസ് മൂന്നാമത്തൊന്ന് തമസ് ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടായിത്തീരുന്നത് ദിസ് ഈക്വലിബ്രിയം ഇൻ പ്രകൃതി ഈസ് ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ബൈ ദ നിയർനെസ് ഓഫ് പുരുഷ ആൻഡ് ദ ത്രീ ഗുണാസ് കമ്പൈൻ വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രപ്പോഷൻ ഗിവിങ് റൈസ് ടു ദ ക്രിയേറ്റഡ് വേൾഡ് ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ എന്തുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്തിന് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ബൈ ദ നിയർനെസ് ഓഫ് പുരുഷ ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ എന്നർത്ഥം പ്രകൃതിയുടെ ഈ സന്തുലിതാവസ്ഥ അതെന്താണ് ഈസ് ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ബൈ ദ നിയർനെസ് ഓഫ് പുരുഷ പുരുഷയുടെ സാമീപ്യം കാരണം അതിനെന്തുണ്ട് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ആൻഡ് ദ ത്രീ ഗുണാസ് കമ്പൈൻ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വിച്ച് ഈച്ച് അതർ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രപ്പോർഷൻസ് വ്യത്യസ്ത അളവുകളിൽ അത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഗിവിങ് റൈസ് ടു ദ ക്രിയേറ്റഡ് വേൾഡ് ഈ ലോകം എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രകൃതി ഉണ്ടായിത്തീരുന്നത് എന്ന് ഈ യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടായിത്തീരുന്നത് എന്നതാണ് ആരുടെ വിശ്വാസം സംഖ്യ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മുമ്പൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വാലിഡ് നോളജിന് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളെയാണ് അവർ സ്വീകരിക്കുന്നത് നോക്കൂ സംഖ്യ ബിലീവ്സ് ഇൻ ദ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് പേഴ്സപ്ഷൻ ഒന്ന് പേഴ്സപ്ഷൻ രണ്ട് ഇൻഫറൻസ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് മെനി ആസ് ദ മീൻസ് ഓഫ് നോളജ് ക്ലിയർ അല്ലേ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നോക്കൂ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് നോക്കൂ ദിസ് സ്കൂൾ ഈസ് ഓർത്തഡോക്സ് ഏത് സംഖ്യ സ്കൂൾ ഓർത്തഡോക്സ് ആണ് ഓർത്തഡോക്സ് എന്നാൽ മതപരമായ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഉള്ളവരാണ് പക്ഷേ ബട്ട് പ്രോബബ്ലി എത്തിസ്റ്റിക്ക് പലപ്പോഴും അതെന്താണ് നിരീശ്വരപരമായി
ലിബറേഷനിലേക്കുള്ള അഥവാ സാൽവേഷൻ മോചനത്തിലേക്കുള്ള മോക്ഷത്തിലേക്കുള്ള പാത്ത് വഴിയായിട്ട് അവർ കാണുന്നത് എന്താണ് സെൽഫിൻ്റെയും നോൺ സെൽഫിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് നോളജ് ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൽഫ് ആൻഡ് ദ നോൺ സെൽഫ് സ്വത്വത്തെക്കുറിച്ചും ആ സ്വത്വത്തെക്കുറിച്ചും അവർക്കിടയിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലിബറേഷനിലേക്കുള്ള വഴി എന്ന് ആര് പറയുന്നു സാഖ്യ സ്കൂൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ സ്വത്വത്തെക്കുറിച്ചും സെൽഫിനെക്കുറിച്ചും നോൺ സെൽഫിനെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിനുള്ള വഴിയും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ത്രൂ ദ സ്പിരിച്വൽ ട്രെയിനിങ് ഗെയിൻഡ് ബൈ ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് യോഗ യോഗയിലൂടെ ആത്മീയമായ യോഗയിലൂടെ നമുക്ക് എന്തിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നിരന്തരമായ യോഗ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെൽഫിനെക്കുറിച്ചും നോൺ സെൽഫിനെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിലേക്കെത്തും ലിബറേഷൻ സാൽവേഷൻ മോചനത്തിലേക്ക് എത്തും എന്നതാണ് സാഖ്യ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട് താങ്ക് യു ഓക്കെ ഗായ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഏഴാമത്തെ സ്കൂളായ യോഗ സ്കൂളിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം യോഗ സ്കൂൾ ഫൗണ്ടർ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ആരാണ് ഒന്ന് പറയൂ പതഞ്ജലിയാണ് പറഞ്ഞാഴേ ഒന്നാരാണ് പതഞ്ജലിയാണ് യോഗ സ്കൂളിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ഈ യോഗ സ്കൂൾ ക്ലോസ്ലി അലേഡ് ടു സാഖ്യ മുകളിൽ പറഞ്ഞ സാഖ്യ സ്കൂളുമായി എന്തുണ്ട് നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം കേട്ടോളൂ വൈൽ സാഖ്യ സ്കൂൾ ഈസ് ഫിയറട്ടിക്കൽ യോഗ ഈസ് പ്രാക്ടിക്കൽ സാഖ്യ സ്കൂൾ റിലേറ്റഡ് ടു തിയറി ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് യോഗ ഈസ് സ്കൂൾ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു പ്രാക്ടിക്കലൈസ്ഡ് ഗുഡ് ഇറ്റ് താങ്ക് യു ഇനി യോഗ സ്കൂളിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കൂ എല്ലാവരും നോക്കൂ പുസ്തകത്തിലേക്ക് നോക്കൂ ഈ യോഗ സ്കൂൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് നോളജ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് നോളജിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് വിവേക ജ്ഞാന അഥവാ വിസ്ഡം വിവേക ബുദ്ധി എന്ന് കേട്ടുകളില്ല സാധനം അത് വിച്ച് ഈസ് നെസസറി ഫോർ ലിബറേഷൻ ലിബറേഷന് മോചനത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ത് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ വിവേക വിവേക ജ്ഞാന വേണം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് യോഗ സ്കൂൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു രീതി ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം ലിബറേഷന് അത്യാവശ്യമാണെന്ത് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ വിവേക ജ്ഞാന അല്ലെങ്കിൽ വിസ്ഡം എന്നൊക്കെ പറയാം ഇനി എങ്ങനെ നമുക്കിത് കിട്ടും ഈ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് നോളജ് എങ്ങനെ കിട്ടും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അറ്റൈൻഡ് ത്രൂ ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് യോഗ നിരന്തരമായ യോഗ പ്രാക്ടീസിലൂടെ നമുക്കിത് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് യോഗക്കാർ പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ താങ്ക് യു ഇനി നോക്കും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് യോഗ സ്കൂളിൻ്റെ ഇറ്റ്സ് എയിം അതിൻ്റെ ഒരു ഗോൾ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ചിട്ട വൃത്തി നിരോധ എന്നുള്ളതാണ് ചിട്ടവൃത്തി നിരോധ അഥവാ ദ സഷേഷൻ ഓഫ് ഓൾ മെൻ്റൽ ഫങ്ഷൻസ് മാനസികമായ സമ്മർദ്ദങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക സസേഷൻ അഥവാ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻഷനും പാടില്ല അത് അവസാനിപ്പിക്കുക ചിട്ട വൃത്തി നിരോധ എന്നതാണ് അവരുടെ ഒരു എയിം അവരുടെ എയിം യോഗ സ്കൂളിൻ്റെ എയിം ഗോഡ് ഇറ്റ് ഗോഡ് അങ്ങനെ ചിട്ട വൃത്തി നിരോധം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ത്രൂ വിച്ച് അതിലൂടെ മാത്രമേ ദ സോൾ ക്യാൻ ബി ലിബറേറ്റഡ് ആത്മാവിന് എന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ മോചനം കിട്ടുകയുള്ളൂ ഫ്രം ബോണ്ടേജ് എന്തിൽ നിന്ന് ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവിന് മോചനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ചിട്ട വൃത്തി നിരോധ അഥവാ ദ സസേഷൻ ഓഫ് ഓൾ മെൻ്റൽ ഫങ്ഷൻസ് ഇതില്ലാതിരിക്കണം എന്നതാണ് ആരുടെ വാദം യോഗ സ്കൂളിൻ്റെ വാദം ഗുഡ് ഇറ്റ് താങ്ക് യു ഇനി ഈ യോഗ സ്കൂളിൻ്റെ ആളുകൾ അവർ ഒരു എയ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സുകൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എട്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്തിന് ഫോർ ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് യോഗ യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എട്ട് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് അവർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് വിൽ ലീഡ് ടു ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ക്ലീൻസ് നമ്മുടെ ആന്തരികവും പിന്നെ ബാഹ്യവുമായ ഒരു ക്ലീൻസിങ് 
ഒരു മനോഹരമാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മുടെ എല്ലാ തെറ്റുകളും ഇല്ലാതാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു അച്ചടക്കം ഉണ്ടാകും ആൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻ ധ്യാനത്തിന് നമുക്ക് ഒരുങ്ങിക്കൂടാൻ സാധിക്കും ഇതിന് അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എട്ട് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഈ എട്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻ്റേർണലും എക്സ്റ്റേണലുമായ ക്ലീൻസിങ് കിട്ടും സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ കിട്ടും മെഡിറ്റേഷൻ കിട്ടും അതിന് അവർ എട്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു വാട്ട് ആർ ദ എയ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ എട്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എട്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ വായിച്ചോ ഒന്ന് യാമ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രൈൻറ്റ് തടഞ്ഞു നിർത്തൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്തതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ റെസ്ട്രൈൻ ചെയ്യണം യാതാണ് യാമ എന്ന് പറയുന്ന യോഗയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് രണ്ട് നിയമ അഥവാ ഡിസിപ്ലിൻ വേണം എന്നർത്ഥം മൂന്ന് ആസന അഥവാ പോസ്റ്റർ അത് വേണം കേട്ടോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു പോസ്റ്ററിൻ്റെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആ ഘടന അത് വേണം നാല് പ്രാണയാമ പ്രാണയാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രീതിങ് എക്സർസൈസ് അത് വേണം അഞ്ച് എന്ത് വായിച്ചാണ് പ്രത്യഹാര പ്രത്യഹാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഡ്രോവൽ ഓഫ് ദ സെൻസസ് യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ സെൻസുകൾ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിട്ടു നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരേ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷനായിരിക്കും അതാണ് ആ സാധനം നമ്മളെ സെൻസിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിട്ടു നിൽക്കണം മറ്റൊന്ന് ധാരണ ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റൻഷൻ ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് ധ്യാന ധ്യാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഡിറ്റേഷൻ ഓക്കെ ആൻഡ് അവസാനത്തൊന്ന് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ സമാധി അഥവാ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ എട്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എട്ട് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ആര് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് യോഗ സ്കൂള് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഈ എട്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യം കിട്ടും വാട്ട് ആർ ദ ത്രീ തിങ്സ് ഒന്ന് ഇൻറ്റേർണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേർണൽ ക്ലീൻസിങ് സെക്കൻഡ് വൺ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ തേർഡ് വൺ മെഡിറ്റേഷൻ ഗോഡ് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട് ഗോഡ് ഇനി ആദ്യം പറഞ്ഞ യാമയുണ്ടല്ലോ യാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്ട്രൈൻറ്റ് ആ സാധനം ദ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് യാമ യാമ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ശാഖ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എത്തിക്കൽ നേച്ചർ ഓഫ് ദി സ്കൂൾ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ എത്തിക്കൽ നേച്ചറിനെയാണ് ധാർമ്മികപരമായ ഒരു പ്രകൃതത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വിച്ച് ആക്സെപ്റ്റഡ് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഗാഡ് അവർ എന്തിനെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന ആ ഒരു ഉണ്മയെ അസ്തിത്വത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഏതിലൂടെ ത്രൂ യാമ ഓർ റെസ്ട്രൈൻറ്റ് ഗഡേറ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക മനസ്സിലാവും ക്ലിയർ ആണ് സിമ്പിൾ ആണ് താങ്ക് യു ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏഴ് സ്കൂളുകളാണ് പ്രധാനമായും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് സ്കൂളുകൾ കൂടി അവശേഷിക്കുന്നു അതിൽ അവസ എട്ടാമത്തെ ഒന്ന് മീമാംസ എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ മീമാംസ വായിച്ചാണ് എട്ടാമത്തെ സ്കൂൾ ഏതാണ് ഓൾ ഓഫ് യു ഒന്നുകൂടെ മീമാംസ ഓക്കെ മീമാംസ സ്കൂളിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ അതിനെ ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് ആരാ ഒന്ന് വായിച്ചേ ജെയ്മിനി ആരാണ് ജെയ്മിനി ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ മീമാംസ സ്കൂളിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചോളൂ ഇറ്റ് വാസ് ടു പ്രൊവൈഡ് റീസൺസ് ഇൻ ഡിഫൻസ് ഓഫ് ദ റിച്വൽസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ദ വേദാസ് വേദങ്ങൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന നിർദ്ദേശിക്കുന്ന റിച്വൽസ് ആചാരങ്ങൾ അതിനെ ഡിഫൻസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അത്തരം റിച്വൽസ് അവർ പറഞ്ഞു അത് എന്തിനാണ് അത് അതിനെ ഡിഫൻസ് ചെയ്യുക തടുത്തു നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം മീമാംസ സ്കൂളിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അത് ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് ആരാണ് ജെയ്മിനിയാണ് എയിം എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ക്ലിയർ പിന്നീട് മീമാ മീമാംസ സ്കൂള് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന അവർ വാദിക്കുന്ന ഒരു വാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദാസ് ആർ സെൽഫ് എക്സിസ്റ്റിങ് വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയം നിലനിൽപ്പുള്ളതാണ് എറ്റേണൽ ദറ്റ് മീൻസ് എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ആൻഡ് ഇൻഫാളിബിൾ നോട്ട് ഫോൾട്ട് ഇറ്റ് അതിന് എന്ത് പറ്റാറില്ല ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റാറില്ല എന്ന ഈ മൂന്ന് വിശ്വാസവും ആർക്കുണ്ട് മീമാംസ സ്കൂളുകൾക്കുണ്ട് ഓഡിറ്റ് ഇനി മീമാംസ സ്കൂളിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നോക്കൂ അക്കോർഡിംഗ് ടു വായിച്ചോളൂ മീമാംസ സ്കൂളിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വേദങ്ങൾ ഒരു റിച്വൽ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും അതിനെ പെർഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു
കർമ്മമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ നെഗറ്റീവായ കർമ്മങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് അയാളുടെ തിന്മകളൊക്കെ ആർ ഡെസ്ട്രോയ്ഡ് ഇല്ലാതെയാകും ആൻഡ് ദിസ് ലീഡ്സ് ടു ലിബറേഷൻ അതിലൂടെ അയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും മോചനം ലഭിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ വിശ്വാസം മീമാംസ പറയുന്ന ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദങ്ങൾ പിന്നെ നിർദ്ദേശിച്ചു കൊടുത്ത ആചാരങ്ങൾ ഒരാൾ ചെയ്തു എങ്ങനെ ചെയ്തു ഇൻ എ ഡിസ്ഇൻട്രസ്റ്റഡ് വേ അഥവാ നിസ്വാർത്ഥമായി ഒരു സ്വാർത്ഥ താല്പര്യവുമില്ലാതെ ശുദ്ധമായ മനസ്സോടുകൂടി ചെയ്താൽ ആ ചെയ്ത അയാളുടെ കർമ്മങ്ങൾ ദാറ്റ് മീൻസ് അയാളുടെ നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സുകളൊക്കെ എന്താവും ഡെസ്ട്രോയ് ചെയ്യപ്പെടും ഇല്ലാതെയാകും തകർക്കപ്പെടും ആൻഡ് ദിസ് ലീവ്സ് ടു ലിബറേഷൻ അങ്ങനെ അവനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും മോചനം കിട്ടും സാൽവേഷൻ കിട്ടും മോക്ഷം കിട്ടും എന്നാണ് അര പറയുന്നത് മീമാംസ സ്കൂൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ മീമാംസ സ്കൂൾ ഒരാൾക്ക് ലിബറേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം മുകൾ പറഞ്ഞ സാധനം വേണം ക്ലിയർ താങ്ക് യു ഓക്കെ പിന്നീട് ഈ സ്കൂൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവർ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്താണ് ദ റിയാലിറ്റി ഓഫ് ദ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഓഫ് ദ സോൾസ് വിച്ച് ആർ ഇമ്മോർട്ടൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ സോൾസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആത്മാക്കൾ പക്ഷേ ആത്മാക്കൾ എങ്ങനെയാണ് ആർ ഇമ്മോർട്ടൽ ആത്മാക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്തില്ല അതിനൊക്കെ പിന്നെ നാശം മരണം ഇല്ല അത് ഇമ്മോർട്ടലാണ് അത് അനന്തമാണ് എന്നും കൂടി അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു ക്ലിയർ താങ്ക് യു ഇനി മീമാംസ സ്കൂളിൽ രണ്ട് വിഭാഗമുണ്ട് ഒന്ന് മീമാംസ സ്കൂളിൽ തന്നെ രണ്ട് വിഭാഗം സ്കൂളുകൾ വേറെയുണ്ട് ഒന്ന് പ്രഭാകര സ്കൂൾ എന്ന് പറയും മറ്റൊന്ന് കുമരീല സ്കൂൾ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ആദ്യം പ്രഭാകര സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് പറയാം അതിൽ പ്രഭാകര സ്കൂൾ അവർക്ക് മീമാംസ സ്കൂളിൽ തന്നെയുള്ള പ്രഭാകര സ്കൂൾ അവർ വാലിഡ് നോളജിന് സ്വീകരിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ ഒന്ന് പെർസെപ്ഷൻ ആണ് രണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് മൂന്ന് കമ്പാരിസൺ ആണ് നാല് ടെസ്റ്റിമണി ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ഒന്നുകൂടി അവർ കൂടി ചേർക്കുന്നു പോസ്റ്റുലേഷൻ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സങ്കല്പം സങ്കല്പത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന അറിവും അവരെന്തായി കൂട്ടാറുണ്ട് പിന്നെ അവർ വാലിഡ് നോളജായി അംഗീകരിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ആസ് മീൻസ് ഓഫ് വാലിഡ് നോളജ് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് അതേസമയത്ത് കുമരീല സ്കൂളുകൾ അവർ ഈ അഞ്ച് കാര്യത്തോടൊപ്പം പ്ലസ് അവർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു നോൺ കോഗ്നിഷൻ ആൾസോ ടു ദിസ് ലിസ്റ്റ് ഈ ലിസ്റ്റിലേക്ക് അപ്പോൾ കുമരീല സ്കൂളിന് എത്ര നായി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പെർസെപ്ഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റിമണി പോസ്റ്റുലേഷൻ ആൻഡ് നോൺ കോഗ്നിഷൻ നോൺ കോഗ്നിഷൻ പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ കിട്ടുന്ന അറിവ് അങ്ങനെ കിട്ടുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിടുവായത്തം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോഗ്നിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോളജ് ആണ് അറിവാണ് അപ്പം നോൺ കോഗ്നിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവില്ലാതെ പോയത്തം പറഞ്ഞ അറിവൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതും കുമരീല സ്കൂൾ എന്തായി കൂട്ടുന്നു വാലിഡ് നോളജായി കൂട്ടുന്നു എന്നർത്ഥം ക്ലിയർ താങ്ക് യു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ആറ് സ്കൂളുകളിൽ രണ്ട് സ്കൂൾ അഥവാ ഒന്ന് മീമാംസയും വേദാന്തയും അവർ ഓർത്തഡോക്സ് ആണ് മതാചാര പ്രകാരമാണെങ്കിലും അവർക്ക് എന്തിനോട് ചായവുണ്ട് എന്ന് ഹെറ്റഡോക്സിനോട് മതവിരുദ്ധ സ്കൂളിനോട് ചായവുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോക്കൂ പോയിന്റ് നോക്കൂ ദർ ഈസ് നോ പ്ലേസ് ഫോർ ഗാഡ് ഇൻ ദി സ്കൂൾ വിച്ച് ഹോൾസ് ദാറ്റ് ലിബറേഷൻ ഈസ് ദസേഷൻ ഓഫ് സഫറിങ്സ് ഈ സ്കൂള് മീമാംസ സ്കൂളുകൾക്ക് എന്തില്ല ദൈവത്തിൽ വേണ്ടത്ര ഒരു സ്ഥാനം അവർ കൊടുക്കുന്നില്ല വിശ്വാസമില്ല പിന്നെ അവർക്ക് ലിബറേഷൻ ലഭിക്കൽ എങ്ങനെയാണ് ലിബറേഷൻ ലഭിക്കൽ മോചനം ലഭിക്കൽ ഈസ് ദസേഷൻ ഓഫ് സഫറിങ്സ് മനുഷ്യൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ എന്ന് അവസാനിക്കുന്നുവോ അന്നേ നമുക്ക് മോചനമുള്ളൂ എന്ന ഒരു ചിന്താരീതിയാണ് ആർക്കുള്ളത് മിമാംസ സ്കൂളിന് ഉള്ളത് ക്ലിയർ ഗുഡ് ഓക്കെ ഗൈസ് ഇനി നമുക്ക് ദ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് നയൻത്ത് ഓർത്തഡോക്സ് സ്കൂൾ വേദാന്തയിലേക്ക് കടക്കാം ക്ലിയർ അല്ലേ വേദാന്ത ഒന്ന് വായിക്കേ വേദാന്ത ഫിലോസഫിക്കലി ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ തത്വപരമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വേദാന്ത സ്കൂൾ ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ഓഫ് ദ വേദാസ് വേദങ്ങളുടെ ഒരു 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 തുടർച്ച തന്നെയാണ് ഏത് വേദാന്ത എന്ന് പറയുന്ന സ്കൂളുകളും ആൻഡ് ബിഗിൻസ് വേർ ദ വേദാസ് എൻഡ് വേദങ്ങൾ എവിടെ അവസാനിക്കുന്നുവോ അവിടെ വേദാന്ത സ്കൂൾ തുടങ്ങുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഉപനിഷത്ത് വേദങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണല്ലോ എന്തുള്ളത് ഉപനിഷത്തുകൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നെ വേദങ്ങൾ എവിടെ വേർ ദ വേദാസ് എൻഡ് വേദങ്ങൾ എവിടെ അവസാനിക്കുന്നുവോ അവിടെയാണ് വ
അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു ഈൽഡായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ സൂത്രങ്ങൾ അതിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇൻ വേർ ഓൺ വേ ഓരോ ഫിലോസഫേഴ്സ് വരികയും ഈ വേദാന്തയിലെ പല ആളുകളും പല രീതിയിലുമാണ് ഇതിൻ്റെ സൂത്രകൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഏകമായ രീതിയിൽ കാണാൻ സാധ്യമല്ല പലവരും പല രൂപത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ സൂത്രകളെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ പല ഫിലോസഫേഴ്സും പല രൂപത്തിൽ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തു വരുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റായി പരിഗണിക്കുന്നത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനെയാണ് ശങ്കരയുടെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനാണ് എന്താണ് ശങ്കരൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ശങ്കരാസ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് അദ്വൈത വേദാന്ത അദ്വൈത വേദാന്ത എന്നുള്ളത് ആരുടേതാണ് വേദാന്ത സ്കൂളുകൾ ഒരുപാട് ഫിലോസഫേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ പല രൂപത്തിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരു 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 യൂണിസൺ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി കൊടുക്കുന്നത് വേദാന്ത സ്കൂളിൽ ശങ്കരൻ്റെ അദ്വൈത വേദാന്തയെയാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി നമ്മൾ കാണുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഗുഡ് പിന്നെ വേദാന്ത എന്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു വേദാന്ത ബിലീവ്സ് ഇൻ മോണിസം കമൺ എന്നോട് പറയൂ വേദാന്ത ബിലീവ്സ് ഇൻ മോണിസം എന്താണ് മോണിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ എസെൻഷ്യൽ വണ്ണസ് ഓഫ് ഓൾ തിങ്സ് എല്ലാം ഒന്നിൽ നിന്നാണ് ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടായി തീർന്ന സകലതും ഒന്നിൽ നിന്നാണ് അപ്പം എല്ലാത്തിൻ്റെയും അസിൽ ഇത് മടങ്ങുന്നത് ഒന്നിലേക്കാണ് എന്നതാണ് മോണിസം ഈ വേദാന്ത എന്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു മോണിസത്തിൽ ഏകദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം ഓക്കെ പിന്നെ അവർ ദ ഡി നോട്ട് കൺസിഡർ ദ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് ടു ബി അൾട്ടിമേറ്റ് റോയൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി റോയൽ ഈ ഫിസിക്കൽ വേൾഡിനെ ഭൗതികമായി പുറമേക്ക് കാണുന്ന ഈ ലോകത്തെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അതൊരു അൾട്ടിമേറ്റ് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് അവർ അംഗീകരിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ക്ലിയർ അല്ലേ അതോടൊപ്പം തന്നെ വേദാന്ത സ്കൂള് സിക്സ് മീൻസാണ് ആറ് മാധ്യമങ്ങളാണ് എന്തിന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാലിഡ് നോളജിന് നമ്മൾ പല ഒമ്പണ്ണ എട്ടണത്തിലും പറഞ്ഞു പോയതാട്ടാ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇവർ ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് വാലിഡ് നോളജിന് അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഉപാധികൾ ഒന്ന് പെർസെപ്ഷൻ രണ്ട് ഇൻഫറൻസ് തേർഡ് വൺ കമ്പാരിസൺ ഫോർത്ത് വൺ ടെസ്റ്റിമണി ഫിഫ്ത്ത് വൺ പ്രിസംഷൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ നോൺ കോഗ്നിഷൻ ഇങ്ങനെ ആറ് സിക്സ് വാലിഡ് നോളജിന് ആറ് മീൻസുകളാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഈ ആറും ഒന്ന് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ഇത് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകാൻ ഇടയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നന്നായി നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഗൈസ് താങ്ക് യു ഇനി നമ്മൾ അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫ് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓൾ ദ സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി ഡെവലപ്ഡ് സൈമിൾട്ടാനിയസ്ലി ആൻഡ് വേൾ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ നോക്കൂ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒൻപത് സ്കൂളുകളുണ്ടല്ലോ മൂന്ന് ഹെറ്റഡോക്സും ആറ് ഓർത്തഡോക്സും സ്കൂളിൻ്റെ പേരൊക്കെ പഠിക്കണേ ഈ ഒൻപത് സ്കൂളുകൾ സൈമിൾട്ടാനിയസ്ലി ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സൈമിൾട്ടാനിയസ്ലി ഡെവലപ്ഡ് ആണ് ഒരേ സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരേ സമയത്താണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടായി തീർന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് വേർ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം എന്തുണ്ട് ചില ബന്ധങ്ങളൊക്കെ കണക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് താനും ക്ലിയർ ഏറ്റവും രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈച്ച് ഹാഡ് ടു ഡിഫെൻഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓരോരുത്തർക്കും നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ആൻഡ് ചലഞ്ച് ദ അതേഴ്സ് മറ്റ് ഒരു സ്കൂളും മറ്റു സ്കൂളിനെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും വേണം എന്നാൽ ഇവർക്ക് നിലനിൽക്കാൻ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുകയും വേണം അങ്ങനെ രണ്ട് സംഗതികളാണ് ഒപ്പം നടക്കുന്നത് നന്നായി ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കാം ദ ഇന്ത്യൻ വേർഡ് ഫോർ ഫിലോസഫി ഫിലോസഫി എന്ന വാക്കിന് ഇന്ത്യക്കാർ പറയുന്ന വേർഡ് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം പറഞ്ഞു ആ ദർശന ദർശന എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഫിലോ സോറി ഫിലോസഫി എന്ന വാക്കിന് ഇന്ത്യക്കാർ പറയുന്ന വേർഡ് ദർശന എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിഷൻ വിഷൻ എന്ന് പറയാം ഇടാ ബിക്കോസ് കാരണം എന്താ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് എ പേഴ്സൺ ഇത് ഒരു വ്യക്തിയെ സഹായിക്കുന്നു ടു സി അവനിക്ക് ദർശിക്കുവാൻ കാണുവാൻ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് റിയാലിറ്റി അൾട്ടിമേറ്റായ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇം ടു അച്ചീവ് ലിബറേഷൻ അങ്ങനെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ കാണാൻ ഈ സ്കൂൾ അവനെ സഹായിക്കുന്നത് കൊ
Thank you. Stay home. Stay safe.